Ni wakati mwingine tena mzuri eh, msikilizaji tunakutana tena katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri kabisa ambayo inaendelea kwa wakati huu na nikukumbushe tu kwa wakati uliopita ni wapi hasa ambapo tuliweza kuishia na siku ya leo kuweza kufahamu ni wapi hasa ambapo e, tunaelekea katika simulizi iliyopita ulipata kusikiliza e, kila ambacho e, basi Tony kiliweza kumkumba e, pale ambapo alipokuwa garage na yule mdada mrembo na yule dada alikuwa anataka kutengenezewa gari yake baada ya ile ajali ilikuwa imetokea ya pikipiki alikuwa amepanda Tony kuigonga hiyo gari aina ya Ferrari kwa nyuma. Sasa tulishia pala ambapo eh, Tony alikuwa amekwenda garage kwa ajili ya ku eh, kwenda kumuone yule dada na kuweza kutoa malipo eh, juu ya matengenezo ya ile gari ambayo alikuwa ametengenezwa pale garage. Lakini baada ya Tony kuwa amelipa kile kiasi cha pesa kilichokuwa kinahitajika akaamua kumuomba kitambulisho kitambulisho chake yule dada kama dhamana eh, ya kutengenezewa gari yake kwamba atakapomaliza gari yake kutengenezewa basi atamrudishia kile kitambulisho Tony sasa baada ya Tony kuweza kuomba kitambulisho yule dada akaanza porokushani za kukitafuta kuangalia hasa ni wapi alipokiacha akakaa chini na kuanza kutafakari wapi alipokiacha kitambulisho kile akakumbuka kuwa amekiacha nyumbani kwao ugumu kaja ataanza vipi kumwambia Tony kuwa amesahau kile kitambulisho sasa leo karibu uweze kuendelea eh, kusikiliza mwendelezo wa simulizi hii kujua je hali ilikwendaje kuhusiana na hicho kitambulisho sasa wakati Tony yuko pale garage anasubiri kitambulisho chake akawa amemuuliza yule dada vipi ujakiona kitambulisho nina mambo mengi ya kufanya nimeshalipa deni lako naomba nikabidhi istahiki yangu niweze kuondoka akasema Tony lakini yule dada akamwambia samahani kaka yangu nimekisahau kitambulisho chako nyumbani Tony akamtazama sana msichana yule akajikuta hajui amfanye nini ila kama hutojali nitakuletea popote ulipo jioni hii aliendelea kuongea mwana dada yule huku hofu kidogo ikawa imemtawala Tony akatabasamu na kuanza kuondoka bila kutoa jibu lolote. Wakati anaondoka akafikiri vitu vingi sana na akajikuta anaongea kimoyo moyo. Kwa kuwa umenianza, hakika sitokuacha. Unawezaje kunidhalilisha kiasi kile? Basi jioni ya siku hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa Tony, akajikuta akizama katika dimbwi la mawazo. Akifikiria zaidi matukio ya siku nzima yalikuwa yametokea hasa hasa kuanzia yule mrembo ambaye hakulifahamu jina lake na yule mkurugenzi mwenza alimfahamu kwa jina la Martha kila alivofikiri kuhusu kuwa karibu na Martha ndivyo moyo wake ukajikuta ukijawa na hasira hasa baada ya kukumbuka miaka kadhaa iliyopita Martha kwa nini umekuja katika maisha yangu japo sio rahisi ila natamani uende mbali na mimi kwa muda mrefu hakutokea mwanamke ambaye angeusimamisha moyo wangu walao kwa dakika na kunifanya nimfurahie yeye tu lakini wewe umeweza hilo na kuchukia na lazima ulipie hili alisema Tony huku akinywa mvinyo wake taratibu litafanya maisha yako kuwa magumu sana kuliko kawaida niko radhi kufanya lolote la kielevu au la kipumbavu litahakikisha unashuka na kuwa mtu wa chini sasa wakati akiendelea kufikiri hayo simu yake ikaita kuangalia ilikuwa ni namba ngeni ikabidi aweze kuipokea Halo Halo naongea na Tony Ndiyo, nani mwenzangu Mimi naitwa Jamila 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 wa wapi Oh Tony kuna maswali mengi kweli nipo maeneo ya bunju kwa sasa niambie nikuone wapi ili nikukabidhi kitambulisho chako Tony akasema njoo mapinga. Aha, sawa. Basi ndani dakika tano, nitakuwa huko. Simu ikakatwa na mawazo juu ya Martha yakakatika ghafla. Tony akajiandaa haraka huku akinuia kuwa lazima mrembo yule alipe ule uzalilishaji aliyofanya juu yake. Akapanga kufanya kila awezalo 
amnasi mwanamke yule kimapenzi baada ya dakika 15 Jamila akawa ameshafika baada ya mapinga na kabla hajampigia simu kujua alipo Tony naye akawa ameshafika maeneo hayo Tony alitumia takriban dakika moja kuangalia uzuri kwa msichana yule hakika alikubali kuwa kweli Jamila ameumbika na akaumbika mrembo yule naye akabaki amedua kwa alimuona Tony tofauti na alivyokuwa asubuhi na kadri alivyozidi kusogelewa na Tony ndivyo alivyozidi kuchinganyikiwa kwa utanashati wake akajikuta anababaika kuongea asijue aseme nini Siwezi kukupa kitambulisho chako hapa naomba tutafute sehemu iliyotulia tukae wala utuzungumze kidogo akasema Jamila Aha sawa twende kupaki gari yako pale halafu tutaenda huko Jamila akaenda kupaki gari sehemu aliyoelekezwa na Tony kisha wakasogea katika mgahawa ulio karibu akaagiza kinywaji lakini Tony akakataa na kusema kwamba alikuwa ameshakunywa alipotoka hivyo hajisiki kunywa chochote jibu hilo likamfanya Jamila naye kugairi kwa giza kinywaji Tony Samahani sana kwa kile kilichotokea leo. Ah, huna haja kuomba msamaha. Ila mimi ndo natakiwa kuomba radhi. Hapana Tony. Ukweli kila nikifikiria nilikufanyia leo moyo wangu nauma sana. Na sikujua kuwa we ni mtu mwema na mkarimu kiasi hiki. Nilijisikia aibu sana pale niliposahau kitambulisho chako nyumbani. Na nilitegemea utanifanyia kama nilivyokufanyia ila uko tofauti sana. Ah, yamesha hayo. Mimi sahau. Tony alijibu japo moyoni alikuwa na hasira sana juu ya huyo msichana. Ila akaamua kuigiza mwema ili atimize lile alilolitaka. Jamila akatoa kitambulisho na kumkabidhi Tony na yaka kipokea na kushukuru. Wakaongea mengi sana na taratibu mazoea yakaanza. E, usiku kaingia na wakaagana huku wakiahidiana kuonana tena siku zijazo. Uchangamfu na vituko vya Tony vilitosha kumroga Jamila na kujikuta kutamani kwa karibu na mkaka huyo tena na tena. Baada ya miezi mitatu ushirika wa kampuni mbili ukawa mkubwa na maarufu katika macho na masikio ya watanzania wengi. Umaarufu huu haukuhishia Tanzania tu, ulivuka mipaka na kuenea katika nchi nyingi za Asia hasa zilizo karibu na Korea. Tony alijitahidi kutengeneza makala mbalimbali mbali, e, zilizoonyesha mitindo yenye utamaduni wa Kiafrika na Kiasia. Kama utafuatilia vizuri e, mpenzi msikilizaji, Afrika na Asia tamaduni zao zinafanana na kwa kiasi kikubwa tofauti na zile tamaduni za Ulaya na Amerika. Kila mmoja alifurahia mafanikio hayo na kuandaliwa na sherehe maalum kwa ajili ya kupongezana. Sherehe hiyo ikapangwa kufanyika katika moja ya hoteli za kitalii zilizopo katika fukwe za bahari ya Hindi katika mji mdogo wa Bagamoyo. Wafanyakazi wote wakatarifiwa evo kila mmoja akawa akisubiri siku hiyo kwa hamu kubwa sana. E, basi siku hiyo ikafika. Tony akiambatana na maswahiba zake, Dami na Yasir, ambapo kila mmoja alikuwa katika suti moja matata sana. Siku hiyo iliwafanya waonekane kuwa tofauti. Tangulieni ndani. Kuna mtu namsubiri. Akasema Tony, "Du, kama kawaida yako." Yasir akadakia. "Haya nani huyu anekuja leo?" Vanessa ama Teddy? Damia kauliza. Lakini Tony akasema si Teddy wala si Van ila acha yu surprise. Mtamuona akifika. Basi Dami na Yasir wakatazamana kisha wakaingia ndani bila kuongeza neno. Tony akaendelea kusubiri na ndani ya muda mfupi mwanadada mwenye urembo wa asili akawasili. E, basi Tony alitumia dakika moja kuthibitisha kuwa yule binadamu au malaika hakika mwanamke ni sawa na waridi lenye kuvutia na kunukia vizuri kama ilivyo kazi ya waridi kupendezesha nyumba 
ndivyo ilivyo kazi mke kumburudisha na kumstarehesha mtu mume. Tony alisema hayo maneno huku akiacha tabasa mzito hakuweza kuzuia mikono yake kumkumbatia mwanadada yule pindi alipomkaribia. Kwa pamoja wakaongozana ndani wakaangaza huku na kule wakakuta kuna meza tupo. Wakajongea na kukaa hapo. Sasa uzuri wa binti yule kulizua gumzo kubwa sana kwa wageni wote waliowalikwa kwenye sherehe hiyo. Damian na Yasir wakashindwa kuvumilia kule alipokomeka. Ibana hii, umeona kule? E, Damian akasema, "Wapi tena? Kule kwenye ile meza. We, kule mtoto mzuri. Toni kamtolea wapi? Mm, kwani wewe ndio unamfahamu leo?" Aise yule jamaa sijui ana uchawi gani. Yeye tu kila siku anaibua wapya. Ila usifikirie sana, labda naweza kuwa rafiki yake tu. Ah, kama rafiki yake tu, nitaomba niachie mimi yule mtoto. Ah, we mjinga. Sumeoa, acha tamaa, nitakusemea. Wakati wakiinuka kuelekea alipotoni, msherehesheaji akashika kipaza sauti na kuomba wageni waalikwa wote wasoge katika viti vya mbele ili sherehe iweze kuanza. Dami na Yasir wakafika alipotoni, wakatabasamu na kukaa, ikabidi utambulisho mfupi ufanyike ili basi kuwafanya wawe huru zaidi katika maongezi yao. Ay, Jamila Hawa ni marafiki zangu wa karibu sana. Huyu ni Damian na huyu ni Yasir. Akawageukia rafiki zake na kuendelea kutambulisha. Oh, ni shemeji yenu. Eh, shemeji. Yasir akajikuta kiuliza kwa mshangao zaidi. Kwani hujisikia au ndo mbwembwe? Akasema Dami. Ah, na furahi kwa fahamu. Jamila akasema huko akiwapa mikono wale maswahiba wa Toni. Sherehe ikaanza kwa watu mbalimbali mbali kuongea na kuonesha wazi kufurahishwa na juhudi za kampuni hiyo katika kukuza utamaduni wa nchi. Ikafika zamu ya mgeni rasmi ambaye pia ni naibu waziri wa utamaduni, habari na michezo. Waziri alifurahishwa sana na hatua ya kampuni ya Korea kuja kuwekeza nchini kwetu. Na hii imesaidia sana kupunguza tatizo la ajira kwa vijana wengi. Aidha Waziri alishukuru pia kwa kutu, kwa kutangazia utamaduni wa nchi yetu. Ikafika hatua ya utoaji tuzo kwa viongozi wa kampuni zote mbili, kampuni ya Tai Sheng Sun Group ikawa ya kwanza kuitwa kupokea tuzo ya heshima. Basi tazi kazimwa na macho ya wote yakawa katika zuria jekundu ambapo kwa mwendo wa madaha kabisa bora dada mbaye Naweza kusema yeye ni zaidi ya mrembo akawa kitembea kuelekea jukwani. Dami na Yasir wakashtuka mno wote kwa pamoja wakajikuta wakisema Martha jina lile lilipenya kwenye masikio ya Tony akajikuta akiangusha glass alikuwa ameshikiria mkononi mwake taratibu akanyanyua shingo yake na kutazama kwenye zuli ya jekundu moyo ukamwenda mbio zaidi Jamila akabaki kwa shangaa asijue lolote linaloendelea wakati akiendelea kushangaa Martha akawa ameshafika jukwani na kupokea ile tuzo e, basi watu wakampongeza kwa makofi mengi sana kisha wakasogea pembeni e, waziri akaendelea tena kwa kutoa tuzo kwa kampuni za lendo e, sasa jina la Tony likaitwa basi naye bila kuchelewa akamshika mkono Jamila na kuongozana naye lakini kabla hajaenda Yasir akataka kumzuia kwa sababu aliona hatari ya kufanya vile. E, basi waandishi wa habari walikuwa wengi sana eneo hilo. Hivyo kila tukio lilinaswa na kamera zao. Dami na Yasir walifikiri itakuwaje kwa Vanessa na Teddy ambao bila shaka watafuatilia habari juu ya tukio hilo. Basi Tony hakujali akaongozana na Jamila Mwonekano wao usiku huo ni kama maharusi. Watu walishangilia mno. Hali ilikuwa tofauti kwa Martha. Alionesha wazi kuchukizwa na hilo tukio. Nafsi yake ilikaangika mno. Akapaona pale mbele pachungu. Wakafika jukwani na waziri mwenye zamana akatoa tuzo ile. Akatoa tuzo ile. 
Mshereheshaji akampa Martha kipaza sauti wala au aongee machache. Lakini Martha hakuweza kusema kitu zaidi ya machozi kumtiririka. Tony alipona vile akafurahi sana na kujisemea moyoni. Pole sana Martha. Huu ni mwanzo tu. Picha kamili inakuja. E, Mshereheshaji alivona Martha alishindwa kuongea. Akahamishia kipaza sauti kwa Tony na akakipokea na kuvuta pumzi ndefu kisha akasema <clears throat> Napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwanza ambaye naamini kwa nguvu zangu nisingeweza kuwa hivi nilivyo leo la pia nashukuru kwa rafiki zangu wa karibu sana Dami na Yasser shukurani pia kwa wafanyakazi na uongozi mzima wa Thai Think Sun Group na shukurani za kipekee ziende kwa Martha Alipotaja jina hilo kila mmoja akashangaa. Watu wakawa kama vile wanaangalia picha la Kihindi hasa baada ya Tony kugeuza shingo na kumtazama mrembo yule ambaye hatukujua kilio chake ni cha furaha ama huzuni. Japo alijitahidi kwa kiasi kikubwa kujenga tabasamu usoni mwake. Martha, nimejifunza mengi sana kupitia wewe. Tamu na chungu vyote nimevijua. Asante sana. Akarudisha kipaza sauti na kumshika mkono Jamila tayari kuelekea kwenye nafasi yake. E, basi sherehe ikaisha na safari ya kurudi majumbani ikawa imeanza. E, Tony akambatana na marafiki zake pamoja na Jamila njia nzima kila mmoja akawa kimya. Hamna aliyejaribu kuuliza kitu. Tony alionekana mwenye mawazo mengi sana. Jambo lilompa wakati mgumu Jamila kuelewa ni nini kinazunguka vichoni mwao. E, basi wakafika mapinga Dami na Yasir wakashuka na kuelekea makwao Tony akageuka na kumtazama Jamila na kumwambia nataka kuwa na wewe usiku huu Sawa mimi ni wako tu akajibu Jamila huku akiupapasa mkono wa Tony kuashiria kwamba amekubali mwelekeo ule amekubali mwaliko ule Safari ikaendelea na hatimaye wakafika nyumbani kwa Tony. Jamila alishangazwa na ukubwa ile nyumba na kwanza kumwambia, "Ina maana nyumba hii yote unaishi mwenyewe?" "Ndiyo, naishi peke yangu." "Mm, umeizaje kushi upweke kiasi hiki?" "Ah, siwezi kuona upweke wakati wewe upo hapa." <coughs> Jamila kwa namuuliza, "Wazazi au ndugu zako wako wapi?" Jamila akajikuta anauliza maswali mengi sana ambayo hayakuwa na umuhimu sana kwa wakati ule. Tony alivyoona maswali yanazidi kuwa mengi, akamsogelea Jamila na kumshika kiuno kisha akamsogelea karibu zaidi na akumtazama usoni. Sasa nani aneku anekupikia? Jamila akajikuta kihema kwa kasi sana na kushindwa kumalizia sentensi yake. E, basi Tony akamwangushia tabasamu zetu na kumwambia acha nyoo zetu zizungumze sasa unachokihisi au unachokifikiri ni vigumu kukielewa nataka usiku huu uwe wa kihistoria katika maisha yetu Tony Tony nashindwa kujizuia kusema kuwa nakupenda sana nifanye niwe wako siku zote shh usiseme kitu Tony alizidi kumkoleza mrembo yule kwa maneno yaliyopenya moja kwa moja mtimani. Aligundua udhaifu wa Jamila mapema sana. Hivyo akakoleza chumvi na ndani ya muda mfupi mwanadada yule akawa anahisi kama yupo dunia nyingine. Hai samahani sana Jamila. Tony akasema japo kwa hali aliyokuwa nayo Jamila muda huo hakuelewa kitu. Tony akatumia nafasi hiyo kutizama matakwa ya mwili wake. Basi asubuhi na mapema Tony akaamka baada ya kuchangamsha mwili kwa mazoezi mepesi na kuweka mwili safi bafuni akaingia jikoni wala kuandaa kifungua kinywa kwa ajili ya mgeni wake ambaye hadi muda huo alikuwa bado amelala wakati Tony yupo jikoni simu yake ikawa inaita na mlio wa simu ukasababisha Jamila aamke 
akaiangalia ile simu akakuta jina ni la mwanamke ambaye alikuwa ni Teddy akaiacha hadi kakata e, baadaye kukaingia ujumbe mfupi hello mpenzi bado melala tu ujumbe ule ukamshtua sana Jamila uvumilivu kamshinda akaamua apekue zaidi simu ya Tony ili kujua zaidi habari za huyo Teddy <coughs> wakati akiendelea kupekua ukaingia ujumbe mwingine mfupi kutoka kwa Vanessa jamani bae toka jana umenichunia shida nini alafu mwenzio nimekomisi sana nataka nije kwako leo e, Jamila akahisi kama vile anaota hakuamini yale aliyoyashuhudia ikabidi ajifinye finye ili aone kama alikuwa ndo Tony au la japo hiyo haikubadili ukweli juu ya aliyokuwa anashuhudia akajikuta akitoka na machozi kama mtoto mdogo e, siamini kama penzi langu la kwanza laweza kuwa chungu kiasi hiki kwa nini nimekuwa mpumbavu kumwamini mtu kirahisi hivi kumbe hivi ndivyo maumivu ya mapenzi yalivyo aliendelea kusema Jamila huku akilia hakika hakuwa na nguvu hata ya kutoka pale kitandani hakutaka kuyakubali yale aliyoyashuhudia Tony akamaliza kuandaa kifungua kinywa na akaingia chumbani kumuita Jamila ili basi aweze kuendelea na kinywaji Akaingia chumbani kumuita Jamila akaribia mezani Alipoingia hakika naye alishikwa na bumbuazi Alikuta Jamila akilia mithiri ya mtu alipata msiba wa mtu wake wa karibu akasogea kujua kulikoni lakini Jamila hakuongea kitu zaidi ya kumpa ile simu e, basi Tony akaishiwa nguvu akajua kwamba tayari amesababisha ajali Jamila akamkunja Tony na kumpiga piga kifuani Kwa nini umenifanyia hivi Tony katika siku yangu ya kwanza ya kujuana na wewe Kat... Kwa nini umenifanyia hivi Tony katika siku ya katika siku yangu ya kwanza ya kujuana na mwanaume wewe umenifanyia ukatili huu hakika sito kusamehe Jamila akaongea kwa uchungu sana ah, Kwani nimekufanyia kipi kibaya Kwa nini umenilagai na kunifanya nikupende hadi kufikia hatua kulala na wewe wakati una mpenzi mwingine mbaya zaidi sio mmoja ni wawili Tony hmm. Jamila sasa mimi kuwa na wapenzi inahusiana nini na kilichotokea kati yetu? Ah, kwa hiyo unanifanya mimi mtoto kunichanganya na wanawake wengine. <clears throat> ah, binafsi sikumbuki kama ulishaye kuniuliza kama na mpenzi au la. Lakini pia katika kinywa changu sijawahi kukutamkia neno na kupenda. Tony Jamila kajikuta kikosa neno la kuzungumza. Hakuamini kama Tony angeweza kucheza na akili yake kiasi kile. Ah, twende tukapime. Ah, twende tukapate kifungwa kinywa. Alisema Tony. Eh, Jamila akamwangalia Tony kwa hasira sana. Hakujua ni nini afanye zaidi ya machozi kumbubujika. Hakuwa na nguvu hata kuinuka pale kitandani. Tony, niambie kuwa uliyoyaona na uliyosikia kuwa si kweli. Unataka nikwambie nini Jamila? Niambie kuwa unanipenda na utaachana na hao wapenzi wako. Tony akachika sana. Ha 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 ha. Wala masihara kweli wewe. Sasa nawezaje kufanya hivyo? Jamila akanyanyuka kitandani bila kusema neno. Akaingia bafuni na baada ya kumaliza kuoga, akavaa nguo zake na kuondoka. Lakini kabla hajatoka, akageuka na kumtazama Tony kisha kapambia. E, usisahau hii siku. Ipo siku taili pia. Nitafanya maisha yako kuwa ya shida zaidi. Tony alicheka sana aliposikia ile kauli. Akamsogelea na kumshika kiono. Jamila akasogea kwa nyuma na kumsukuma Tony. Lakini jamaa alionekana kuwa imara kwani hakuweza kutikisika. Akamtazama Jamila machoni na kumwambia, "Usiwe mjinga wa kusahau ubaya unaofanya kwa mtu. Ile siku Uliunidharilisha kwa ajali ndogo ya gari lako 
Niliumia sana na niliapa nitafanya lolote kukupata. Sasa huko mikononi mwangu huna la kufanya. Nilikwambia kamwe usisahau ile siku ila kwa kuwa siku zote wanawake wanaongozwa kwa kisia kwanza bila kufikiria zaidi nikakutega ukategeka kwa hiyo bila bila nenda tu na usifikirie kunitafuta tena baada ya maneno hayo mazito akamwachia Jamila ambaye kwa kiasi kikubwa alidua huko machozi tu yakimtoka kiburi chake kimemwingiza pabaya sasa unahisi nini hasa ambacho kilitokea baada ya Tony kuweza naye kulipiza hicho kisasi kwa kumfanya kitendo kama kile mtoto mzuri Jamila. Unahisi nini ambacho kitafuata? Tukutane hapo baadaye katika sehemu inayofuata.